ಅನುಗ್ರಹೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಧಿಕೃರ ಮಹಾಕಾಯ ಕಲ್ಪಾಂತ ದಖಣೋಭಮ ಭೈರವಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಅನುಗ್ಯಾಂ ಧಾಧಮರ್ಸಿ ಹಿಂದವಾರ ರಾಶಿ ಫಲನ್ ಹಿಂದವಾರ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಗಚಿಲ ಪತ್ತು ಪನ್ನೆರಡು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರು ಮುದಲ್ ಪದಿನಾರು ಪನ್ನೆರಡು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರು ವರೆ ಇಂದ ವಾರತಿರ್ಕಾನೆ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಗಚಿಯ ನಾಮ ಸಿಂಧಿಪೋ ಇಂದ ವಾರತಿಲ ಪತ್ತು ಪನ್ನೆರಡು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳೆಯ ಅಮೆಪ್ಪುಗಳೇ ನಾಮ ಸಿಂಧಿಕ್ಕೂ ಬಳದು ಮೇಷ ರಾಶಿಲ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಅರಳ್ ಪುರಿಗಿರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಲ ಕೇದು ಭಗವಾನ್ ಅರಳ್ ಪುರಿಗಿರ ತುಲಾ ರಾಶಿಲ ಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಶುಕ್ರ ಭಗವಾನ್ ಅರಳ್ ಪುರಿಗಿರ ವೃಚ್ಚಿಕ ರಾಶಿಲ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸೆವ್ವಾಯ್ ಭಗವಾನ್ ಬುಧ ಭಗವಾನ್ ಅರಳ್ ಪುರಿಗಿರ ಮಕರ ರಾಶಿಲ ಸನೀಶ್ವರ ಭಗವಾನ್ ಅರಳ್ ಪುರಿಗಿರ ಮೀನ ರಾಶಿಲ ರಾಘು ಭಗವಾನ್ ಅರಳ್ ಪುರಿಗಿರ ಇಂದ ವಾರ ಗ್ರಹ ಅಮೆಪ್ಪುಗಳ ಶನೀಶ್ವರ ಭಗವಾನ್ ಸೆವ್ವಾಯ್ ಭಗವಾನ್ ಇರಂಡು ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ವಚ್ಛೇತ್ರ ಬಲಂ ಪೆಟ್ಟು ಅರಳ್ ಪುರಿಗಿರಾರ್ಗಳ್ ಮೇಷರ್ ಮೇಷ ರಾಶಿಲ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಅರಳ್ ಪುರಿಯಂ ಬಳದು ವೃಚ್ಚಿಕ ರಾಶಿಲ ಸೆವ್ವಾಯ್ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛೇತ್ರ ಬಲಂ ಪೆಟ್ಟು ಸಂಚರಿಕ್ಕಂ ಬಳದು ವೃಚ್ಚಿಕ ರಾಶಿಲ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಬುಧ ಭಗವಾನ್ ಸೇರ್ದು ಸಂಚರಿಕ್ಕಂ ಬಳದು ಎಂದಂದ ರಾಶಿ ಭಕ್ತಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ ವಾರ ಎಂದಂದ ಮಾತ್ರಗಳೇ ಕೊಡುಕ ಪೋರದು ಎಂದಂದ ರಾಶಿ ಭಕ್ತಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಂದ ಏಟ್ರಗಳೇ ಕೊಡುಕ ಪೋರದು ವಿರಿವಾಗ ಸಿಂಧಿಪೋ ಇಂದ ವಾರತಿಲ್ ವರಕೂಡಿಯ ವೈಭವಗಳ್ ಇಂದ ವಾರತಿಲ ಪತ್ತು ಪನ್ನೆರಡು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಮಹಾಪ್ರತೋಷ ಞಾಯಿತ್ರಿಕಿಳಮೇಲೆ ಮಹಾಪ್ರತೋಷ ರಾಹು ಕಾಲತಿಲ ಶಿವಪೆರುಮಾನೈ ದರ್ಶಿಪ್ಪದು ಶಿವಪೆರುಮಾನುಡೆಯ ತಿರು ಉರುವಿಲ್ ಕಾಣಕೂಡಿಯ ನಾಗತ್ತೈ ಮನಮಾರ ವಳಿಪಡುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪ್ಪದು ಸರ್ವದೋಷಮ ಉಡೆಯವರ್ಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲ ತೀರ್ವೈ ಕೊಡುಕೂಡಿಯ ಅರುಮೆಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿನಮಾಗ ಅಮೆಗಂಡ್ರದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷತಿಲ ವರಕೂಡಿಯ ಮಹಾಪ್ರತೋಷತಿಲ ಞಾಯಿತ್ರಿಕಿಳಮೈ ರಾಹು ಕಾಲತಿಲ ಸ್ವರ್ಣ ಆಕೃಷ್ಣ ಭೈರವರಿಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಅಭಿಷೇಕ ಸೈವದು ಅಪರಿಮಿತಮಾನ ಅನುಕೂಲತೆ ಕೊಡುಕು ಮನದಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡಿಯ ಕವಲೆಗಳು ನೀಂಗು ಕಷ್ಟಗಳು ನೀಂಗು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಚನೆಗಳ ಇರಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಮಾತ್ರಗಳು ಏಟ್ರಗಳೇ ಕೊಡುಕು ನಲ್ಲ ತಿರುಮಣ ವಾಳ್ಕೆಯ ಎದುರು ನೋಕಿ ಇರಕ್ಕೂಡಿಯ ಕುಳಂದೆಗಳಿಗೆ ನರುಮಣ ಮಿಕ್ಕ ತಿರುಮಣ ವಾಳ್ಕೆಯ ಇರೈವನ್ ಉಂಗಳಿಗೆ ಅರುಳ್ ಪುರಿವಾರ್ ಞಾಯಿತ್ರಿಕಿಳಮೈ ರಾಹು ಕಾಲಂ ಪ್ರತೋಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಂ ಸೇರ್ದ ದಿನತಿಲ ಮಾಲೈ ನೇರತಿಲ ಇರಂಗು ಪೊಳುದಲೆ ಸ್ವರ್ಣ ಆಕೃಷ್ಣ ಭೈರವರೈ ವಳಿಪಡುವುದು ಮಾತ್ರಗಳೈಯು ಏಟ್ರಗಳೈಯು ಕೊಡುಕು ಪದಿನೊಂದು ಪನ್ನೆರಡು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕಾವದು ಸೋಮವಾರ ಶಿವಪೆರುಮಾನೈ ದರ್ಶಿಕ್ಕೂಡಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ್ಕೂಡಿಯ ಅರುಮೆಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿನ ಕಾರ್ತಿಕೈ ಮಾದತಿಲ್ ವರಕೂಡಿಯ ಅಮ್ಮಾವಾಸೈ ದಿನ ಅರುಮೆಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿನ ಸೆವ್ವಾಯ್ ಕಿಳಮೇಲ ವರ್ರದು ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನುಕೂಲಗಳೈ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ್ಕೂಡಿಯ ಪಿತೃಕಳುಡೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೈ ಸಿಂಧಿಕ್ಕೂಡಿಯ ಶ್ರೀಧರಯ್ಯವಾಳುಡೆಯ ಅನುಗ್ರಹತೈ ಸಿಂಧಿಕ್ಕೂಡಿಯ ಅರುಮೆಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪನ್ನೆರಡು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರು ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಚಂದ್ರ ಭಗವಾನೈ ದರ್ಶಿಪ್ಪದು ಮನದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೂಡಿಯ ಕವಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಗಳು ನೀಂಗು ಪದಿನಾರು ಪನ್ನೆರಡು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚದುರ್ಥಿ ವಿನಾಯಕ ಪೆರುಮಾನೈ ವಳಿಪಡಕೂಡಿಯ ಅರುಮೆಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿನ ಇಂದ ವಾರತಿಲ್ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಮ ರಾಶಿ ಭಕ್ತಕೋಟಿಗಳು ಯಾರ್ ಸಿಂಧಿಪೋ ಪತ್ತು ಪನ್ನೆರಡು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರು ಮೀನ ರಾಶಿ ಚಾರ್ಜ್ ಭಕ್ತಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಮ ಪದಿನೊಂದು ಪನ್ನೆರಡು 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 ಮೇಷ ರಾಶಿ ಚಾರ್ಜ್ ಭಕ್ತಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಮ ದಿನ ಪದಿಮೂರು ಪನ್ನೆರಡು ಪದಿನಾಲ್ಕು ಪನ್ನೆರಡು ಪದಿನೈದು ಪನ್ನೆರಡು ಋಷಭ ರಾಶಿ ಚಾರ್ಜ್ ಭಕ್ತಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಮ ಪದಿನಾರು ಪನ್ನೆರಡು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಚಾರ್ಜ್ ಭಕ್ತಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಮ ದಿನ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಮ 
மகா யாகமானது நடைபெறுகின்றது பக்த கொடிகள் உங்களது பெயர் நட்சத்திரங்களை பதிவு செய்து கொண்டு ஹோம பூஜைகளில் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தித்து கொண்டு வெற்றியை பெறுங்கள் நல் வாழ்த்துக்கள் பிரதிகூலமாக இருக்கக்கூடிய எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ராசி பக்த கொடிகள் என்பதை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது சனீஸ்வர பகவான் விருச்சிக ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு அர்த்தாஷ்டம ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் கும்ப ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு சப்தம ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஏழாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் கடக ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு அட்டம ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய எட்டாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் அதே போல ஏழரை சனீஸ்வர பகவான் என்று என்ற கணக்கை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது மகர ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு இரண்டாவது ஸ்தானத்திலும் கும்ப ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு ஜென்ம ராசியிலும் மீன ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு விரயஸ்தானத்திலும் சஞ்சரிக்கக்கூடிய மூன்று ராசிகளும் ஏழரை சனீஸ்வர பகவானுடைய தாக்கத்தை குறிப்பிடுகின்றது இந்த ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகள் இந்த காலகட்டங்களில் பொறுமை நிதானத்தை பின்பற்றுவதோடு பிரார்த்தனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அபரிமிதமான அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்கும் இதில் கூறக்கூடிய கருத்துக்கள் யாவும் கோச்சார ரீதியான ஆய்வுகள் மட்டுமே ஜனனகால ஜாதக ரீதியை நாம் சிந்தித்து பரியாய ரீதியான கணக்குகளையும் பார்த்து அவரவர்களுக்கு ஜனனகால ஜாதகத்தை பார்த்து பலவிதமான சூக்மங்களை உபதேசித்து வருகின்றோம் பக்த கோடிகள் உங்களது ஜனனகால ஜாதகத்தோடு நமது அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு உங்களது வாழ்க்கையில் வெற்றியை பெறுங்கள் நல் வாழ்த்துக்கள்
நல்ல தீர்வை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி வருவதை சிந்திக்க முடியும் மேஷ ராசி சார்ந்த மக் மேஷ ராசி சார்ந்த மாணவ செல்வங்கள் எதிர்கால கல்வி திட்டங்கள் ரீதியாக பலவிதமான குழப்பங்களில் காணப்படுகிறீர்கள் உங்களது ஜன்ன கால ஜாதகத்தை ஆய்வு செய்து எதிர்கால கல்வி திட்டங்களை தேர்ந்தெடுப்பது நல்ல மாற்றங்களை கொடுக்கும் நல்ல ஏற்றங்களை கொடுக்கும் மேஷ ராசி சார்ந்த பக்தக்குடிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் விரதம் இருப்பது முருகப்பெருமானை வழிபடுவது உங்களது மனதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல தீர்வை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி ஓடி வரும் பணியாற்றக்கூடிய இடங்களில் வாத பிரதிவாதங்களை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும் பணியாற்றக்கூடிய இடங்களில் கொடுக்கல் வாங்கலையும் குறைத்து கொள்வது நல்ல மாற்றங்களை கொடுக்கும் மேஷ ராசி சார்ந்த பக்தக்கொடிகள் பிரதோஷ காலங்களில் சொர்ண ஆகஷ்டம் பைரவரை வழிபடுவது சிவபெருமான் ஆலயங்களுக்கு அபிஷேக திரவியங்கள் வாங்கி கொடுப்பது பைரவர் ஆலயங்களுக்கு அபிஷேகத்திற்கு பன்னீர் வாங்கி கொடுப்பது அபரிமிதமான மாற்றங்களையும் ஏற்றங்களையும் கொடுக்கும் நல் வாட்டுக்கள்மதிமயங்கி மனம் குழம்பி இருக்கக்கூடிய பக்தக்கொடிகளுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இறைவனது தனிப்பெரும் கருணையினால் விலகி அபரிமிதமான மாற்றங்கள் பெறக்கூடிய வாய்ப்புகளை ரிஷப ராசி சார்ந்த பக்தக்கொடிகள் பிரத்யமாக உணர்வார்கள் சதுர்ஸ்தானாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சூரிய பகவானுடைய பார்வை உங்களது ராசி மேல் பதிகின்றது அரசு சார்ந்த அரசியல் சார்ந்த வெற்றிகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள் சப்தமஸ்தானாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவானுடைய பார்வை உங்களது ராசி மேல் பதிகின்றது தைரியமாக தன்னம்பிக்கையோடு முயற்சிகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் டிசிஷன் மேக்கிங் டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் ஏ ஆர்ட் தீர்மானங்களை தீர்மானிப்பது என்பது ஒரு கலை அந்த தீர்மானங்களை நாம் தீர்மானிப்பதற்கு தைரியம் வேண்டும் அந்த தீர்மானங்கள் உங்களது வாழ்க்கைக்கு வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய அளவில் அமைய வேண்டும் வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய அளவில் உங்களது வாழ்க்கையில் தீர்மானங்களை தீர்மானிப்பதற்கு கோச்சார கிரகங்களுடைய அனுகிரகம் தேவைப்படுகின்றது அனுபவ ரீதியான அறிவுபூர்வமான முடிவுகள் வெற்றியை கொடுக்கின்றது அந்த வகையில உங்களது ராசிக்கு தன பஞ்சம ஸ்தானாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு ஐந்து கதிபதியாக இருக்கக்கூடிய வித்யாகாரகன் என்று சொல்லக்கூடிய புத பகவானுடைய பார்வை உங்களது ராசி மேல் பதிகின்றது அபரிமிதமான உயர்வை நீங்கள் பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி வருவதை சிந்திக்க முடியும் அறிவுபூர்வமாகவும் அனுபவ ரீதியாகவும் நீங்கள் உங்களது வாழ்க்கை ரீதியாக எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தீர்மானங்களும் அபரிமிதமான வெற்றியை கொடுப்பதையும் அதன் மூலமாக கடந்த காலத்தில் இருந்த கவலைகள் கட்டங்கள் சிரமங்கள் நீங்குவதையும் மனதில் இருந்த பெரிய பாரத்தை இறக்கி வைத்து விட்டோம் என்ற தன்னம்பிக்கையை சிந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி வரப்போறது ரிஷப ராசி சார்ந்த ரிஷப லக்னத்தை சார்ந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு எதிர்கால கல்வி ரீதியான திட்டங்கள் அபரிமிதமான அனுகூலத்தை கொடுக்க போறது உங்களது சிந்தனை ஆற்றல் யாவும் அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்க போறது பாக்யஸ்தானத்தில பாக்யாதிபதி சஞ்சரிக்கின்றார் லாபஸ்தானத்தில ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கின்றார் பொருளாதாரத்தில் அபரிமிதமான உயர்வை நீங்கள் பெறுவீர்கள் உங்களது கையிருப்புகளை எல்லாம் எவ்வாறு பத்திரப்படுத்துவது எவ்வாறு சேமிப்பது என்ற வகை தெரியாமல் சிந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு எதிர்காலம் ரீதியான சேமிப்புகளை சிந்திப்பதற்கும் தொடங்குவதற்கும் 
முதலீடுகள் செய்வதற்குமான அமைப்புகள் உங்களுக்கு அபரிமிதமான அனுகூலத்தை கொடுக்க போகிறது குழந்தைகள் மூலம் சுப செய்திகள் நாடி ஓடி வரப்போகிறது இருந்தாலும் பஞ்சமஸ்தானத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கின்றார் குழந்தைகளோடு வாத பிரதிவாதங்களை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும் மனதில் இருக்கக்கூடிய கவலைகள் கட்டங்கள் நீங்குவதற்கு சந்திர தரிசனம் செய்வது சந்திர தரிசனத்தன்று சந்திர பகவானுக்கு அர்ச்சனை செய்வது சந்திர பகவானுக்கு பால் அன்னம் நேவேதனம் செய்வது சந்திர பகவானுக்கு வெள்ளை கலர் வஸ்திரம் வாங்கி கொடுப்பது அபரிமிதமான அனுகூலத்தை கொடுக்கும் நாம் சந்திர தரிசனம் அப்படின்னா சந்திர தரிசனத்தன்னைக்கு சந்திரனை அண்ணாந்து பார்த்தா போறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் உங்கள் இல்லங்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய நவ கிரகங்களில் அருள் பாலிக்கக்கூடிய சந்திர பகவானுக்கு பாலபிஷேகம் செய்வது தயிரண்ணம் நேவேதனம் செய்வது வெள்ளை வஸ்திரம் சாத்தி வழிபடுவது மனதில் இருக்கக்கூடிய கவலைகள் கட்டங்கள் பயங்கள் நீங்கும் நல் வாட்டுக்கள்
சதுர் லாப ஸ்தானாதிபதி சதுர் ஸ்தானத்துல சஞ்சரிக்கின்ற நாலாவது ஸ்தானத்துல நான்கு பதினொன்றுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் சொச்சேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிப்பது என்பது கடக ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு இந்த வாரத்தில் ஒரு அருமையான அமைப்பை காட்டுகின்றது கடந்த சில வாரங்களாக குடும்ப ரீதியாகவும் அலுவலக ரீதியாகவும் பலவிதமான இடர்பாடுகளை கடந்து வந்த உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை சுக்கர பகவான் அருள் புரிகின்றார் ஏதோ ஒரு காரணம் கண்டினியூஸாக மழை பெய்யறது நீங்கள் லீவ் எடுத்துக்கோங்கோ அப்படின்னு ஆஃபீஸில் சொல்லலாம் நீங்கள் ஆஃபீஸுக்கு போகிற பாதைகள் சரியாக இல்லை அதனால் நீங்கள் லீவ் எடுத்துக்கோங்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு ஓய்வெடுத்து கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை இந்த வாரத்தில் இறைவன் உங்களுக்கு அருள் புரிவதை நீங்கள் உணர முடியும் கடந்த சில வாரங்களாக கடுமையான மழை காரணமாக கடக ராசி சார்ந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு கல்வியில் ஏற்பட்ட தடைகள் விலகுவதை உணர முடியும் இருந்தாலும் கடக ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு பணியாற்றக்கூடிய இடங்களில் கடுமையான வேலை பலுக்கள் சுயத்தொழில் செய்யக்கூடிய பக்த கொடிகளுக்கு ஒரே சமயத்தில் பலவிதமான கட கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம் சப்தமஸ்தானத்தில் மந்தகாரகன் சஞ்சரிக்கின்றார் மனதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு அழுத்தம் காணப்படுறது ஏதோ ஒரு சுமை மனதை அழுத்துற மாதிரி தெரிகிறது இந்த கோச்சார கிரக அமைப்புகளுக்கும் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கும் நிறைய தொடர்புகள் இருக்கு சில சமயத்தில் நீங்கள் உட்காந்துருக்கிற ரூம் ஏசி ரூமாக இருக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் இருப்பேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு அழுத்தம் ஏதோ ஒரு கவலை உங்களை அழுத்துவதை உணர முடியும் சில சமயங்களில் நீங்கள் வந்து நல்ல வெயிலில் ஒரு சாதாரண பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுவேன் நல்ல வெயில் நேரமாக இருக்கும் அதில் வந்து ஜன்னல் வழியாக காற்று கூட சரியாக வராமல் இருக்கும் ஆனால் மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது அந்த மனசில் ஒரு ஆனந்தம் சந்தோஷம் ஏற்படும் இது ரெண்டுக்கும் இந்த கோச்சார கிரகங்களுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கு இப்ப கடகராசி சார்ந்தவர்கள் நீங்க ஏசி ரூம்ல இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு கவலை அழுத்துற மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒரு சிரமம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒரு பயம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருக்கீங்க இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்களது ராசியை மந்தகாரகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சௌகரியத்தை ஒரு ஆனந்தத்தை சுக்கர பகவான் கொடுத்து கொண்டு இருந்தாலும் தசமஸ்தானத்தில் குரு பகவான் இருக்கார் அப்போ வந்து என்ன நினைப்பீங்கன்னா எழுத்தாப்பில் ஒரு இவ்வளோ வேலை இருக்கே இந்த வேலையெல்லாம் நம்ம எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் எப்படியா இருந்தாலும் நீங்கள் தான் அதை செய்ய போகிறீர் உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு பயம் ஏதோ ஒரு தாக்கம் இந்த பயம் கவலை தாக்கம் இதர்களுக்கெல்லாம் இவைகளுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்க வேண்டாம் உங்களது பிரார்த்தனைகளை நீங்கள் முடுக்கி விடுங்கோ உங்களது கடமைகளில் கண்ணும் கருத்துமாயிருங்கோ பொதுவாக சந்திர தரிசனங்கிறது எல்லா ராசி பக்த கொடிகளுக்கும் அபரிமிதமான அனுகூலத்தை கொடுக்கும் கடக ராசியை சார்ந்த கடக லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகள் ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திர தரிசனத்தன்று சந்திரனை தரிசனம் செய்யுங்கள் சந்திரனை திருமுடியில் அணிந்திருக்கக்கூடிய சந்திர மௌலீஸ்வரர் சோமேஸ்வரர் போன்ற இறைவனை எல்லாம் நீங்கள் சந்திர தரிசனத்தன்று தரிசிப்பது அபரிமிதமான அனுகூலத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுங்கோ சந்திர மௌலீஸ்வரா டெம்பிள் அப்படின்னு போட்டேன்னா உங்கள் ஊர் பக்கத்தில் எங்கே இருக்குது அதை சந்திர தரிசனம் தண்ணிக்கு நீங்கள் போய் தரிசிக்கலாம் அதே போல் சோமேஸ்வரா டெம்பிள் அப்படின்னு போடுங்கோ சோமேஸ்வரன் அப்படின்னா சந்திரனை முடி திருமுடியில் அணிந்திருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சந்திர தரிசன தண்ணிக்கு இந்த சந்திரன் சார்ந்த பெயர்களை உடைய சிவபெருமானை தரிசிப்பது அனைவருக்குமே வெற்றியை கொடுக்கும் குறிப்பாக கடகராசி சார்ந்த கடக லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகள் இந்த விஷயத்தை இப்போ மைண்டில் மைண்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டை வெற்றி ஆண்டாக வரவேற்பதற்கு உங்களுக்கு குருஜி சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வழிமுறைகளும் அபரிமிதமான வெற்றியை கொடுக்கும் 
சிக்னல் வாட்டுகள் வாக்கிய பஞ்சாங்க ரீதியாக இருபது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று புதன்கிழமை அன்று மாலை ஐந்து மணி இருபத்தி மூன்று நிமிடத்திற்கு சனீஸ்வர பகவான் மகர ராசியிலிருந்து கும்ப ராசிக்கு பிரவேசிக்கின்றார் வாக்கிய பஞ்சாங்க ரீதியாக நிகழக்கூடிய சனி பயிற்சி பலன்களில் அனுகூலத்தை பெறக்கூடிய ராசிகள் மேஷ ராசி கன்யா ராசி தனு ராசி இந்த மூன்று ராசிகளும் அனுகூல ஸ்தானங்களை பெறுகின்றார்கள் பிரதிகூலமான பலன்களை சிந்திக்கக்கூடிய ராசி பக்த கொடிகள் விருச்சிகம் கடகம் மகரம் கும்பம் மீனம் விருச்சிகம் கடகம் மகரம் கும்பம் மீனம் ராசி பக்த கொடிகள் அவசியம் பிரீதிகள் பரிகாரங்கள் செய்து கொள்வது அபரிமிதமான வெற்றியை கொடுக்கும் நமது சொர்ணா கிருஷ்ண பைரவர் ஆலயத்துல ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவானுடைய குருவாக திகழக்கூடிய சொர்ணா கிருஷ்ண பைரவர் சன்னதியில சனி பயிற்சி மகா யாகமானது நடைபெறுகின்றது பக்த கொடிகள் உங்களது பெயர் நட்சத்திரங்களை பதிவு செய்து கொண்டு ஹோம பூஜைகளில் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தித்து கொண்டு வெற்றியை பெறுங்கள் பொதுவாக சனீஸ்வர பகவான் மூன்று ஆறு பதினொன்றாவது ஸ்தானங்களில் சஞ்சரிக்கும் போது அனுகூலங்களை கொடுப்பார் மேஷ ராசிக்கு தசம லாப ஸ்தானாதிபதி பத்து பதினொன்றுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் சனிப்பயிற்சிக்கு பிறகு லாபஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது அபரிமிதமான அனுகூலங்கள் வெற்றிகள் லாபங்கள் பெருகி வரும் கன்யா ராசி சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு சனீஸ்வர பகவான் ஐந்து ஆறுக்கு அதிபதி ஐந்து ஆறுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் ஆறாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது ஆறாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது அபரிமிதமான அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்கும் அதை போல தனுராசி சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு இரண்டு மூன்று கதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் முயற்சி ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது அபரிமிதமான அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்கும் பிரதிகூலமாக இருக்கக்கூடிய எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ராசி பக்த கொடிகள் என்பதை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது சனீஸ்வர பகவான் விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு அர்த்தாஷ்டம ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் சிம்ம ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு சப்தம ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஏழாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் கடக ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு அட்டம ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய எட்டாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் அதே போல ஏழரை சனீஸ்வர பகவான் என்று என்ற கணக்கை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது மகர ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு இரண்டாவது ஸ்தானத்திலும் கும்ப ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு ஜென்ம ராசியிலும் மீன ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு விரயஸ்தானத்திலும் சஞ்சரிக்கக்கூடிய மூன்று ராசிகளும் ஏழரை சனீஸ்வர பகவானுடைய தாக்கத்தை குறிப்பிடுகின்றது இந்த ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகள் இந்த காலகட்டங்களில் பொறுமை நிதானத்தை பின்பற்றுவதோடு பிரார்த்தனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அபரிமிதமான அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்கும் தனிப்பயிற்சியினுடைய ராசி பலன்களை விரிவாகவும் தெளிவாகவும் தனித்தனி பதிவுகள்ல நாம் சிந்திக்க போறோம் அதை போல ஏழரை சனீஸ்வர பகவானுடைய தாக்கம் என்றால் என்ன அர்த்தாஷ்டம சனி பகவான் என்றால் என்ன அட்டம சனி பகவான் என்றால் என்ன என்ற கருத்துக்களையும் பக்த கொடிகளுக்கு தனித்தனியாக வழங்கி இருக்கின்றோம் பக்த கொடிகள் முழுமையாக பார்த்து வெற்றி பெறுங்கள் நல் வாழ்த்துக்கள் இதில் கூறக்கூடிய கருத்துக்கள் யாவும் கோச்சார ரீதியான ஆய்வுகள் மட்டுமே ஜனனகால ஜாதக ரீதியை நாம் சிந்தித்து பரியாய ரீதியான கணக்குகளையும் பார்த்து அவரவர்களுக்கு ஜனனகால ஜாதகத்தை பார்த்து பலவிதமான சூக்மங்களை உபதேசித்து வருகின்றோம் பக்த கொடிகள் உங்களது ஜனனகால ஜாதகத்தோடு நமது அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு உங்களது வாழ்க்கையில் வெற்றியை பெறுங்கள் நல் வாழ்த்துக்கள்
பஞ்சமஸ்தானாதிபதி பாக்யஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது என்பது சிம்ம ராசியை சார்ந்த சிம்ம லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு அருமையான கிரக அமைப்பு அதோட சதுர்பாக்யாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு ஒன்பது கதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் சதுர்கேந்திர ஸ்தானத்தில் சொச்சேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிப்பது அருமையான அமைப்பு பொதுவாக கோச்சார அமைப்புகளில் ஒரு கிரகம் சொச்சேத்திரத்தில் இருந்தால் சொந்த வீட்டில் இருந்தால் அது அனுகூலத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு ஜோதிட சாஸ்திரம் கூறுறது சட்டமஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறாவது ஸ்தானத்தில் சனி பகவான் சொச்சேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிப்பதும் உங்களது ராசிக்கு முயற்சி ஸ்தானாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய முயற்சி ஸ்தானாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று பத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் முயற்சி ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது ஸ்தானத்தில் சொச்சேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிக்கின்றார் சிம்ம ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு சதுஸ்தானாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் சொச்சேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிப்பதும் சுக்கர பகவான் சொச்சேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிப்பதும் சட்டமஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறாவது ஸ்தானத்தில் மந்தக்காரகன் சொச்சேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிப்பதும் அருமையான கிரகமைப்பு மூன்று கிரகங்கள் சதுர்கேந்திர ஸ்தானத்தை கடக்கும் பொழுது உங்கள் மனசில் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்க போகிறது ஒரு தன்னம்பிக்கை கிடைக்க போகிறது எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற ஆற்றல் கிடைக்க போகிறது ஒரு ஆற்றல் தோன்ற போகிறது இந்த தன்னம்பிக்கை ஆற்றல் உங்களுக்கு அபரிமிதமான வெற்றிகளை கொடுக்கக்கூடிய வெற்றி சிந்தனைகளை கொடுக்கக்கூடிய உங்களது வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத மாற்றங்களை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகளை எல்லாம் நீங்கள் சிந்தித்து பெறக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் அமைய போகிறது மாணவ செல்வங்களுக்கு கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட போகிறது அரசு சார்ந்த அரசியல் சார்ந்த வெற்றிகளை எல்லாம் நீங்கள் பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி வரப்போகிறது அரசு சார்ந்த ஆவணங்களை திருத்தங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளை இந்த வாரத்தில் நீங்கள் திட்டமிடலாம் நீங்கள் அரசு சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள் ஒரு ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்கும் அன்றாடம் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பலவிதமான தேவைகளில் நாம் செய்ய வேண்டிய திருத்தங்கள் நாம் செய்ய வேண்டிய அப்டேட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இவைகளை எல்லாம் இந்த வாரத்தில் நீங்கள் திட்டமிட்டு செயல்படுத்துவது அபரிமிதமான அனுகூலத்தை கொடுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கு கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் திருமண வயதில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சுப செய்திகள் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் ரீதியான முயற்சிகளில் இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கு அபரிமிதமான முன்னேற்றங்கள் நாடி வருவதை சிந்திக்க முடியும் உங்களது தொடர் முயற்சிகள் யாவும் வெற்றி பாதையை நோக்கி பயணிக்கும் நேற்று வரை பகை பாராட்டியவர்கள் கூட நட்புக்கரம் நீட்டுவார்கள் உங்களது தன்னம்பிக்கை ஆற்றல் உங்களது தொடர் முயற்சி வெற்றி பாதையை நோக்கி பயணிப்பதை உணர முடியும் சிம்ம ராசியை சார்ந்த சிம்ம லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகள் இந்த வாரத்தில் எந்தெந்த விதத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அட்டமஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய எட்டாவது ஸ்தானத்தில் ராகு பகவான் கடந்து வருகின்றார் வாக்குஸ்தானம் குடும்பஸ்தானத்தில் கேது பகவான் கடந்து வருகின்றார் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை யோஜனை செய்து பேச வேண்டும் வாக்குறுதிகள் கொடுப்பதை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும் விலை உயர்ந்த பொருட்களை கையாளும் போது நினைவாற்றலோடு செயல்பட வேண்டும் அரசு சார்ந்த உயர் அதிகாரிகளை பார்க்கும் பொழுதோ பேசும் பொழுதோ அன்பு பண்பு கலந்து பேசும் பொழுது தேவையில்லாத பிரச்சனைகளில் இருந்து உங்களை தற்காத்து கொள்ள முடியும் சிம்ம ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகு காலம் பிரதோஷம் சேர்ந்த தினத்தில் சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவரை வழிபடுவது மாற்றங்களையும் ஏற்றங்களையும் கொடுக்கும் நல்வாட்டுகள்
கன்யா ராசிக்கு மூன்று எட்டுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் மூன்றாவது ஸ்தானத்திலே சொச்சேத்திர பலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆட்சி பலம் பெற்று சஞ்சரிக்கும் பொழுது அசையா சொத்துக்கள் வீடுகள் மனைகள் நிலங்கள் வாங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உங்களை நாடி வரும் சகோதர சகோதரிகள் மூலம் சுப செய்திகள் நாடி வரும் வீடுகள் மனைகள் நிலங்கள் வாங்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை நீங்கள் முற்றிலுமாக தீர்மானித்து பயன்படுத்தி கொண்டு வெற்றி பாதையை நோக்கி பயணிப்பது அனுகூலத்தை கொடுக்கும் உங்களது ராசி நாதனாக இருக்கக்கூடிய வித்யா காரகன் முயற்சி ஸ்தானத்தை கடக்கும் பொழுது மாணவ செல்வங்களுடைய தொடர் முயற்சிகள் யாவும் வெற்றி பாதையை நோக்கி பயணிக்கும் உங்களது ராசிக்கு இரண்டு ஒன்பது கதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் இரண்டாவது ஸ்தானத்தை கடந்து வரும் பொழுது எதிர்பாராத விதத்தில் பொருளாதார வரவுகள் நாடி வரும் சுய தொழில் செய்யக்கூடிய பக்த கொடிகளுக்கு பொருளாதாரத்தில் அபரிமிதமான முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் பணியாற்றக்கூடிய இடங்களில் ப்ரமோஷன் போன்ற சுப செய்திகள் நாடி ஓடி வரும் உங்களது பேச்சாற்றல் மூலம் பலவிதமான பொருளாதார வளர்ச்சியை சிந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி வரும் கன்னியார் ஆசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தை மந்தகாரகன் கடந்து வரும் பொழுது குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் பொறுமை நிதானத்தை பின்பற்ற வேண்டும் சப்தம ஸ்தானத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கின்றார் உங்களது ராசியை கேது பகவான் கடந்து வருகின்றார் கணவன் மனைவி வாத பிரதிவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும் இளைஞர்கள் காதல் வயப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளை முற்றிலுமாக தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற சிந்தனைகளை ஆள் மனதில் பதியவைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த காலகட்டங்களில் இளைஞர்களது வாழ்க்கையில மனதில பலவிதமான எண்ண அலைகள் வந்து மோதுகின்றன மனதை ஒருநிலைப்படுத்த வேண்டும் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளில் ஈடுபடக்கூடாது சாஸ்திரத்திற்கு புறம்பான சம்பிரதாயத்திற்கு புறம்பான சட்டங்களுக்கு புறம்பான எந்த விதத்திலும் உங்களை ஈடுபடுத்த கூடாது என்ற சிந்தனைகளை ஆள் மனதில் பதிய வைத்து கொண்டு செயல்படும் பொழுது தேவையில்லாத பிரச்சனைகளில் இருந்து உங்களை தற்காத்து கொள்ள முடியும் கன்னியா ராசியை சார்ந்த கன்னியா லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகள் புதன்கிழமையில் விரதம் இருப்பது பெருமாள் வழிபாடு செய்வது அபரிமிதமான அனுகூலத்தை கொடுக்கும் எதிர்கால கல்வி திட்டங்கள் ரீதியான முயற்சிகளில் இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கு தொடர்ந்து பல முறை முயற்சி செய்து வெற்றியை பெற முடியவில்லையே என்ற கவலையில் இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கு முயற்சி திருவினை ஆக்கும் என்ற தொடர் முயற்சியோடு உங்களது குறிக்கோளை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கு இந்த வாரத்தில் எதிர்பாராத விதத்தில் வெற்றிகள் நாடி வருவதை சிந்திக்க முடியும் முருகப்பெடுமான் வழிபாடு செய்வது செவ்வாய்க்கிழமையில் விரதம் இருப்பது உங்களது இல்லங்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானை மனதார தியானிப்பது செவ்வரலை புஷ்பம் கொண்டு அர்ச்சிப்பது கந்த சஷ்டி கவச்சத்தை தொடர்ந்து கேட்பது மாற்றங்களையும் ஏற்றங்களையும் கொடுக்கும் வாட்டுகள் துல்லியமான துலா ராசி பக்த கொடிகளே துலா ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு உங்களது வாழ்க்கையிலே வசந்தத்தை நோக்கி உங்களது வாழ்க்கை பயணம் திரும்பக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் அமைய போறது சுமார் இரண்டரை ஆண்டு காலம் அர்த்தாஷ்டம சனீஸ்வர பகவானுடைய பிடியில் தத்தளித்து கொண்டிருந்த உங்களுக்கு இருபது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு பிறகு பஞ்சமஸ்தானத்தை நோக்கி மந்தகாரகன் பயணிப்பது அர்த்தாஷ்டம சனீஸ்வர பகவானுடைய தாக்கத்திலிருந்து ஒரு விடுதலையை நோக்கி உங்களது வாழ்க்கை பயணம் திரும்புவதை இந்த காலகட்டங்களில் நீங்கள் பிரத்யமாக உணர முடியும் இந்த வாரத்தில் மூன்று கிரகங்கள் தனஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது துலா ராசி சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு உங்களது வாழ்க்கையில பொருளாதார ரீதியான உயர்வை வளர்ச்சியை அபரிமிதமான வெற்றியை பெறக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் அமைய போறது துலா ராசி சார்ந்த துலா லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகள் இந்த காலகட்டங்களை திட்டமிட்டு பயன்படுத்தி வெற்றி பெறுங்கள் உங்களது ராசிக்கு லாபஸ்தானாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சூரிய பகவான் தனஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது தன சப்தம ஸ்தானாதிபதி தனஸ்தானத்தில் சொச்சேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிப்பதும் பாக்யாதிபதி தனஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதும் 
மூன்று ஆறு கதிபதியாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் சம சப்தமஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதும் குரு பகவானுடைய பார்வை உங்களது ராசி மேல் பதிவதும் உங்களது ராசியிலேயே சுக்கர பகவான் உங்களது ராசி நாதன் சுக்ஷேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிப்பதும் சட்டமஸ்தானத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிப்பதும் அபரிமிதமான மாற்றங்களையும் ஏற்றங்களையும் பெறக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் அமைய போறது பதினோராவது ஸ்தானத்திற்கு லாபஸ்தானம் என்று பெயர் இரண்டாவது ஸ்தானத்திற்கு தனஸ்தானம் என்று பெயர் உங்களது ராசிக்கு லாபஸ்தானத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய கிரகமூர்த்தியானவர் தனஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது இரண்டு ஏழு கதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் தனஸ்தானத்தில் சொச்சேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிப்பது பொருளாதாரத்தில் அபரிமிதமான முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட போகிறது நீங்கள் யாரிடத்தில் போய் எதை கேட்டாலும் உடனடியாக அவர்கள் கொடுத்து விடுவார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் துலா ராசி சார்ந்த துலா லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகள் யாரிடத்தில் எதை கேட்க வேண்டும் யாரிடத்தில் எதை பெற வேண்டும் யார் மூலமாக எந்த வெற்றியை நீங்கள் சாதித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் அமைவதை உணர முடியும் உங்களது பேச்சாற்றல் பழிச்சிட போகிறது பேச்சை தொழிலாக உடைய பக்த கொடிகளுக்கு அபரிமிதமான முன்னேற்றங்கள் பேச்சாளர்கள் கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் பேச்சாளர்கள் சட்ட வல்லுநர்கள் சாஸ்திரம் பயின்ற சாஸ்திரிகள் சிவாச்சாரியார்கள் ஜோதிடர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் அபரிமிதமான வளர்ச்சியை பெறக்கூடிய வாரமாக இந்த வாரம் அமைய போகிறது மாணவ செல்வங்களுக்கு கல்வியில் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி ஓடி வரப்போகிறது கணவன் மனைவி அன்பு பெருக போகிறது பணி நிமித்தமாக வெளியூரில் பணியாற்றிய தம்பதிகள் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி வரப்போகிறது உங்களது செயல்பாடுகள் யாவும் வெற்றி பாதையை நோக்கி பயணிக்க போகிறது துலா ராசி சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு அர்த்தாட்டம சனீஸ்வர பகவானுடைய தாக்கத்திலிருந்து நல்ல மாற்றங்களை பெறக்கூடிய இந்த காலகட்டங்களில் இந்த வாரத்தில் நீங்கள் மிகவும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் நிதானமாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக இருபது பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளிலும் நீங்கள் பொறுமையை பின்பற்ற வேண்டும் நிதானத்தை பின்பற்ற வேண்டும் வேகத்தை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் வேகத்தை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் தாய்வழி சொந்தங்களோடு வாத பிரதிவாதங்களை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும் துலா ராசி சார்ந்த துலா லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு சொர்ண ஆகஷ்ட பைரவர் வழிபாடு செய்வது என்பது அபரிமிதமான அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்கும் மாணவ செல்வங்கள் எதிர்கால கல்வி திட்டங்களை திட்டமிடுவது உங்களது போட்டி தேர்வுகளுக்கான முயற்சிகளை முடுக்கி விடுவது அரசு சார்ந்த அரசியல் சார்ந்த வெற்றிகளை பெறுவதற்கான திட்டங்களை தீட்டுவது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு அபரிமிதமான அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்கும் நல் வாட்டுக்கள்ும்ாலும் மேல் அதிகாரிகளுடைய நல் மதிப்பை பெற முடியவில்லையே என்ற ஏக்கம் ஒருபுறம் சுய தொழில் செய்யக்கூடிய பக்த கொடிகளுக்கு நம்ம எவ்வளவு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணாலும் எவ்வளவு பர்ஃபெக்டா பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல யாரோ ஒருவர் செய்யக்கூடிய தவறுகள் மிகவும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றதே என்ற தாக்கம் காணப்படுறது மாணவர்களுடைய 
முயற்சிகளில் கூட சின்ன சின்ன தடைகள் காணப்படுறது சில மாணவர்கள் கடுமையாக படிக்கிறாங்க ஆனால் அவர் படித்த பாடத்திலிருந்து ஒரு வினா கூட வரலையேங்கக்கூடிய ஒரு தாக்கம் ஆனாலும் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய படிப்பு வீணா போகாது நீங்கள் மாணவர்களுக்கு இந்த சமயத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் அட்டமல் ஆபஸ்தானாதிபதி எட்டு பதினொன்றுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய புத பகவான் உங்களது ராசியை கடந்து வருகின்றார் சூரிய பகவான் புத பகவான் உங்களது ராசியை கடக்கும் பொழுது சப்தம ஸ்தானத்திலே சூரிய பகவான் புத பகவானுடைய பார்வை பதிகின்றது இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு அனுபவ பாடங்களை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் அனுபவ பாடங்களை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் உங்களது வாழ்க்கையில் உங்களது நடைமுறையில் உங்களது குடும்பங்களில் பணியாற்றக்கூடிய இடங்களில் சக ஊழியர்களோடு பழகக்கூடிய இடங்களில் நீங்கள் பெறக்கூடிய ஒவ்வொரு அனுபவமும் உங்களது வாழ்க்கையில் வாழ்க்கை பாடத்தை கற்பித்து கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் பெறக்கூடிய ஒவ்வொரு அனுபவமும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை பாடமும் உங்களது எதிர்காலத்திற்கு அருமையான வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய வித்தாக அமையப் போகின்றது என்ற தன்னம்பிக்கையோடு செயல்படுங்கள் சட்டமஸ்தானத்தில் குரு பகவான் சஞ்சரிக்கின்றார் எந்த ஒரு வேலையும் ஈஸியாக செஞ்சேன் அப்படின்னு என்னுடைய வரலாற்றில் இல்லை அப்படின்னு கவலைப்படுறீங்க ஒரு சாதாரண வேலையை கூட கடுமையான முயற்சி செஞ்சு செய்ய வேண்டியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒரு பெரிய விஷயம் தெரியுமா நீங்கள் கடுமையாக முயற்சி பண்ணி சக்ஸஸ் ஆக்கிடுறீங்க இல்லையா பல முறை முயற்சி செஞ்சாலும் அந்த வேலையை முழுமைப்படுத்திட்டோம் இல்லையா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனைகளையும் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் சிந்திக்கலாம் முயற்சிகளில் சின்ன சின்ன தடைகள் ஏற்பட்டாலும் உங்களது தொடர் முயற்சிகள் வெற்றி பாதையை நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கின்றது லாபஸ்தானத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கின்றார் இறை ஆற்றலை உணரக்கூடிய எங்கெங்கெல்லாம் இறை ஆற்றல் இருக்கோ தேடி பொருள் சில சமயங்களில் இறை ஆற்றல் உங்களை தேடி வந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த இறை ஆற்றல் உங்களது வாழ்க்கையை பசுமையாக்கி பக்குவமாக்கி உங்களுக்கு பரிசளிக்க போகிறது அப்போ விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பக்தக்குடிகளுக்கு அனுபவ ரீதியான அறிவுபூர்வமான பாடங்களை பயின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய காலமாக இந்த காலகட்டங்கள் அமைந்திருக்கிறது நீங்கள் பெறக்கூடிய ஒவ்வொரு பாடமும் எதிர்காலத்தில் வெற்றியை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்க போகிறது அப்படிங்கக்கூடிய நம்பிக்கையோடு செயல்படுங்கோ மாணவ செல்வங்களுக்கு கல்வியில் ஏற்படக்கூடிய தடைகள் விலகும் திருமண வயதில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு மே மாதத்துக்கு பிறகு நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட போகிறது வேலை வாய்ப்பு ரீதியான முயற்சிகளை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு உங்களது தொடர் முயற்சிகள் அனுகூலத்தை கொடுக்க போகிறது வயதில் பெரியோர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தில் படிப்படியான மாற்றங்கள் ஏற்பட போகிறது விநாயகப் பெருமானை தொடர்ந்து வழிபடுவது விநாயகர் அகவலை படிப்பது கேட்பது உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தெய்வீக ரீதியான மாற்றங்களை கொடுக்கும் என்ற சிந்தனைகளோடு சிந்தித்து கடமையை செய்யுங்கள் வெற்றியை பெறுங்கள் நல் வாட்டுக்கள் வாக்கிய பஞ்சாங்க ரீதியாக இருபது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று புதன்கிழமை அன்று மாலை ஐந்து மணி இருபத்தி மூன்று நிமிடத்திற்கு சனீஸ்வர பகவான் மகர ராசியிலிருந்து கும்ப ராசிக்கு பிரவேசிக்கின்றார் வாக்கிய பஞ்சாங்க ரீதியாக நிகழக்கூடிய சனி பயிற்சி பலன்களில் அனுகூலத்தை பெறக்கூடிய ராசிகள் மேஷ ராசி கன்யா ராசி தனு ராசி இந்த மூன்று ராசிகளும் அனுகூல ஸ்தானங்களை பெறுகின்றார்கள் பிரதிகூலமான பலன்களை சிந்திக்கக்கூடிய ராசி பக்தக்கொடிகள் விருச்சிகம் கடகம் மகரம் கும்பம் மீனம் விருச்சிகம் கடகம் மகரம் கும்பம் மீனம் ராசி பக்தக்கொடிகள் அவசியம் பிரீதிகள் பரிகாரங்கள் செய்து கொள்வது அபரிமிதமான வெற்றியை கொடுக்கும் நமது சொர்ணாகிருஷ்ண பைரவர் ஆலயத்துல ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவானுடைய குருவாக திகழக்கூடிய சொர்ணாகிருஷ்ண பைரவர் சன்னதியில சனி பயிற்சி மகா யாகமானது நடைபெறுகின்றது பக்த கொடிகள் உங்களது பெயர் நட்சத்திரங்களை பதிவு செய்து கொண்டு ஹோம பூஜைகளில் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தித்து கொண்டு வெற்றியை பெறுங்கள் 
ஆத்மாக்கள் வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக சனீஸ்வர பகவான் மூன்று ஆறு பதினொன்றாவது ஸ்தானங்களில் சஞ்சரிக்கும் போது அனுகூலங்களை கொடுப்பார் மேஷ ராசிக்கு தசம லாபஸ்தானாதிபதி பத்து பதினொன்றுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் சனிப்பயிற்சிக்கு பிறகு லாபஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது அபரிமிதமான அனுகூலங்கள் வெற்றிகள் லாபங்கள் பெருகி வரும் கன்னியா ராசி சார்ந்த பக்தக்கொடிகளுக்கு சனீஸ்வர பகவான் ஐந்து ஆறுக்கு அதிபதி ஐந்து ஆறுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் ஆறாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது ஆறாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது அபரிமிதமான அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்கும் அதே போல தனுராசி சார்ந்த பக்தக்கொடிகளுக்கு இரண்டு மூன்று கதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் முயற்சி ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது அபரிமிதமான அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்கும் பிரதிகூலமாக இருக்கக்கூடிய எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ராசி பக்த கொடிகள் என்பதை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது சனீஸ்வர பகவான் விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு அர்த்தாஷ்டம ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் சிம்ம ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு சப்தம ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஏழாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் கடக ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு அட்டம ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய எட்டாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் அதே போல ஏழரை சனீஸ்வர பகவான் என்று என்ற கணக்கை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது மகர ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு இரண்டாவது ஸ்தானத்திலும் கும்ப ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு ஜென்ம ராசியிலும் மீன ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு விரயஸ்தானத்திலும் சஞ்சரிக்கக்கூடிய மூன்று ராசிகளும் ஏழரை சனீஸ்வர பகவானுடைய தாக்கத்தை குறிப்பிடுகின்றது இந்த ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகள் இந்த காலகட்டங்களில் பொறுமை நிதானத்தை பின்பற்றுவதோடு பிரார்த்தனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அபரிமிதமான அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்கும் தனிப்பயிற்சியினுடைய ராசி பலன்களை விரிவாகவும் தெளிவாகவும் தனித்தனி பதிவுகளில் நாம் சிந்திக்க போகிறோம் அதை போல ஏழரை சனீஸ்வர பகவானுடைய தாக்கம் என்றால் என்ன அர்த்தாஷ்டம சனி பகவான் என்றால் என்ன அட்டம சனி பகவான் என்றால் என்ன என்ற கருத்துக்களையும் பக்த கொடிகளுக்கு தனித்தனியாக வழங்கி இருக்கின்றோம் பக்த கொடிகள் முழுமையாக பார்த்து வெற்றி பெறுங்கள் நல் வாழ்த்துக்கள் இதில் கூறக்கூடிய கருத்துக்கள் யாவும் கோச்சார ரீதியான ஆய்வுகள் மட்டுமே ஜனனகால ஜாதக ரீதியை நாம் சிந்தித்து பரியாய ரீதியான கணக்குகளையும் பார்த்து அவரவர்களுக்கு ஜனனகால ஜாதகத்தை பார்த்து பலவிதமான சூக்மங்களை உபதேசித்து வருகின்றோம் பக்த கோடிகள் உங்களது ஜனனகால ஜாதகத்தோடு நமது அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு உங்களது வாழ்க்கையில் வெற்றியை பெறுங்கள் நல் வாழ்த்துக்கள் தன்னம்பிக்கையை தன்னகத்தே உடைய தனுர்ராசி பக்த கொடிகளே தனுராசி சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு இந்த வாரம் ஒரு சொகுசான வாரமாக அமைய போகிறது கடந்த சில வாரங்களாக கடுமையான வேலை கடுமையான பயணம் கடுமையான குடும்ப ரீதியான சுமைகள் இப்படி எல்லாம் கடந்து வந்தவாளுக்கு இந்த பகவான் எப்போதுமே ஒரு சைக்கிள் வச்சுருப்பார் ஒரு ரவுண்டு நீங்கள் போன வாரம் என்ன செஞ்சீங்க இந்த வாரம் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு அவர் டிசைட் பண்ணியிருப்பார் இந்த சைக்கிள் வந்து இந்த பன்னெண்டு ராசிக்காராளுக்கும் மாறும் அந்த விதத்தில் இந்த கோச்சார கிரகங்களுடைய அமைப்புகளுக்கும் உங்களது வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களுக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்கிறத ரொம்ப அழகாக உணர முடியும் இதுக்கு உங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கைக்கும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கோச்சார கிரக அமைப்புகளையும் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தேன்னாலே நிச்சயமாக புரியும் தனுராசி சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு சட்டம லாபஸ்தானாதிபதி ஆறு பதினொன்றுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கார் இந்த தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாகும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா நீங்க எந்த விஷயத்துல ஈடுபட்டாலும் இந்த வாரம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் நீங்க எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி எந்த ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்த்தாலும் சரி இந்த வாரத்துல நீங்க சாயங்காலம் நீங்க காலம்பர்லேருந்து சாயங்காலம் வந்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் உங்கள் கைக்கு வந்துட்டு தான் வரும் இதில் வந்து மாற்று கருத்து கிடையாது உங்களுடைய அந்த ரேஞ்ச் வேணால் அவாவா ஜனனகால ஜாதக ரீதியாக மாறுபடலாம் ஏதோ ஒரு ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு இந்த வாரத்தில் பகவான் கொடுக்க போகிறார் டெய்லி இந்த வாரத்தை நீங்கள் வந்து தனுராசி சார்ந்தவர்கள் ஒரு ப்ராஃபிட் வீக் அப்படின்னே சொல்லலாம் லாபகரமான வாரம் அப்படின்னே நீங்கள் சொல்லலாம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா சுக்கர பகவான் லாபஸ்தானத்தில் 
சொச்சேத்திர பலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆட்சி பலம் பெற்று சஞ்சரிக்கின்றார் பொதுவாகவே கிரகங்கள் பதினோராவது ஸ்தானத்திற்கு லாபஸ்தானம்னு பேர் இதில் எந்த விதமான மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது தனுராசிக்கு மட்டும்தான் அந்த லாபஸ்தானத்துக்கு அதிபதி அந்த ஸ்தானத்துக்கு வரும்போது சொச்சேத்திர பலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆட்சி பலத்தை பெறுகின்றார் இது தனுராசி தனு லக்னத்துக்கு உள்ள ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்போ அவர் லாபஸ்தானத்தில் சொச்சேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுக்க போகிறார் ஒரு சொகுசை கொடுக்க போகிறார் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க போகிறார் ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்க போகிறார் ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க போகிறார் இவ்வளவும் கிடச்சதுன்னா இந்த வாரம் நமக்கு ஒரு அனுகூலமான வெற்றி வாரம்தானே தனுராசி சார்ந்த பக்தர்கள் நீங்கள் எந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருந்தாலும் சரி எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு இந்த வாரம் ஒரு மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் பெறப்பொருள் பன்னெண்டாவது ஸ்தானத்தில் மூன்று கிரகங்கள் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த வாரத்தில் நீங்கள் முக்கியமாக தவிர்க்க வேண்டியது செலவுகளை முற்றிலுமாக தவிர்த்துருங்க இந்த வாரம் எந்த செலவு இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் வீக்ஸ் நம்ம செஞ்சுப்போம் அப்புறம் பார்த்துப்போம் இந்த வாரம் செலவு செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு குருஜி சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு செலவை பர்சை தொடவே தொடாதீங்க ஏடிஎம் கார்டை எடுக்காதீங்க ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் செய்யாதீங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த வீக் எண்டில் உங்களுக்கு ஒரு லம்சம் ஆஹா குருஜி சொன்னபடி நம்ம கேட்டோம் இந்த வாரத்தில் நமக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் த ப்ராஃபிட் மே பி சேஞ்ச் பர்சன் டு பர்சன் நபருக்கு நபர் ப்ராஃபிட்டுடைய அளவுகள் மாறுபடலாம் ஆனால் நிச்சயமாக இறையாற்றல் உங்களுக்கு அனுகூலத்தை கொடுக்கும் அடுத்ததாக குழந்தைங்க மூலியமாக உங்களுக்கு சுப செய்தி வரப்போகிறது உங்கள் பையன் உங்கள் பொண்ணு குழந்தைங்க சில குழந்தைகளுக்கு வந்து படிப்பு ரீதியான வேலை வாய்ப்பு ரீதியான ஏதோ ஒரு கவலைகள் பெற்றோர்களுக்கு இருந்தது இப்போ அந்த கவலையெல்லாம் நீங்க போகிறது உங்களது ராசிநாதன் பஞ்சமஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார் குரு பகவானுக்கு புத்திர காரகன் அப்படின்னு பேர் ஐந்தாவது ஸ்தானத்துக்கு புத்திர ஸ்தானம்னு பேர் அப்போ ஐந்தாவது ஸ்தானமாகிய புத்திர ஸ்தானத்தில் புத்திர காரகனாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் சஞ்சரிக்கிறது அருமையான கிரகமைப்பு இதில் ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா வீடுகள் மனைகள் நிலங்கள் வாங்கணுங்கிறவா இந்த வீக்கில் நன்னா பிளான் பண்ணுவோம் கார்த்திகை மாதத்தில் அதுவும் செவ்வாய் பகவான் சொச்சேத்திர பலம் பெற்று சஞ்சரிக்கும் பொழுது நீங்கள் வீடுகள் மனைகள் நிலங்கள் வாங்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை திட்டமிடலாம் தனுராசி சார்ந்த பக்தக்குடிகளுக்கு செவ்வாய் பகவான் பன்னெண்டில் இருக்கார் ஏதோ ஒரு சுப விரயம் அது வந்து செலவுன்னு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாமே ஒரு முதலீடாக நினச்சிக்கலாமே அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் இந்த வாரம் தனுராசி சார்ந்த பக்தக்குடிகளுக்கு ஒரு வெற்றி வாரமாக அமைய போகிறது எந்தெந்த விஷயங்களில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் வாக்குறுதிகள் கொடுக்க வேண்டாம் விட்னஸ் சிக்னேச்சர் போட வேண்டாம் அம்மாவனுடைய ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துறது நல்லது தனுராசி சார்ந்த பக்தக்குடிகளுக்கு வியாழக்கிழமையில் விரதம் இருப்பது குரு பகவானை ஆசிரிப்பது அபரிமிதமான அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்கும் நல்வாட்டுகள் மகத்தான மகர ராசி பக்தக்குடிகளே மகர ராசி சார்ந்த பக்தக்குடிகளுக்கு இந்த வாரம் ஒரு வெற்றி வாரமாக அமைய போகிறது பொதுவாக இந்த மகர ராசி சார்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் மனசில் பலவிதமான வினாக்கள் சனி பெயர்ச்சி வருதே நமக்கு எப்படி இருக்குமோ மகர ராசிக்கு உங்களது ராசியிலேருந்து கும்பராசிக்கு பகவான் பிரவேசிக்க போகிறார் இருபது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அடுத்தது ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா லாபஸ்தானத்தில் மூன்று கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன இந்த சமயத்தில் இந்த வாரம் மகர ராசி மகர லக்னத்தை சார்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ட்ரமாண்டஸான க்ரோத் ஏற்பட போகிறது கடந்த காலத்தில் இருந்த கவலைகள் நீங்க போகிறது கஷ்டங்கள் நீங்க போகிறது சில பக்தர்களுக்கெல்லாம் அசையா சொத்துக்கள் வீடுகள் மனைகள் நிலங்கள் வாங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்பட போகிறது மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஒரு அருமையான முன்னேற்றம் இந்த மாணவர்களுடைய கல்வி முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறத நாம் சிந்திக்கும் பொழுது சில சமயங்களில் மாணவர்கள் கட்டுமையாக உழைக்கிறார் அந்த உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் கிடைக்கல 
இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் எழுதும்போது ஒரு மார்க்கில் மிஸ் ஆகிடுச்சு சார் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதே போல் சார் நான் சொல்லி கொடுக்குற குழந்தையெல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டா சார் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அந்த குழந்தையெல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டா ஆனால் எதனால் இந்த தவறு ஏற்படுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு அவர்கள் கவலைப்படுறாங்க ஜோதிடர்கள்கிட்ட கூட வர்றாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்றைக்கும் அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு அன்பான கருத்து சொல்கிறேன் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய படிப்பு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படித்த விதம் இவைகள் என்றைக்குமே உங்களுக்கு இடையூறு பண்ணாது இந்த கோச்சார கிரகங்கள் ரீதியாகவோ தசாபக்தி ரீதியாகவோ இன்றைக்கி வேணால் அந்த சக்ஸஸை கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் அதுக்கு ஒரு அருமையான கருத்து சொல்வார்கள் மல்லிகைப்பூவை கொட்டி வச்சு மேலே ஒரு துணியை போட்டு நீ மூடி மறைச்சாலும் அந்த மல்லிகைப்பூவுடைய மனம் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அதை போல மாணவ செல்வங்கள் நீங்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படித்தாலும் உங்களது கல்வியை உங்களது கஷ்டப்பட்டு படித்த அந்த கல்வியினுடைய தரத்தை யாராலும் குறைக்க முடியாது யாராலும் மறைக்க முடியாது லாபஸ்தானத்தில் இப்போ புத பகவான் சஞ்சரிக்கிறார் மகர ராசி சார்ந்த மகர லக்னத்தை சார்ந்த மாணவ செல்வங்களே உங்களது ராசிக்கு ஆறு ஒன்பது கதிபதியாக இருக்கக்கூடிய புத பகவான் லாபஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது அருமையான அமைப்பு உங்களுக்கு இந்த சமயத்தில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் உங்களது இல்லங்களில் மகர ராசி மகர லக்னத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் அது உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அவளுக்கெல்லாம் அவசியம் இந்த மெசேஜை கன்வே பண்ணுங்க ஒரு புண்ணியமாக இருக்கும் ஏன்னா பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே ஃபெட்டப் ஆயிடுறா நாலஞ்சு எக்ஸாம் எழுதிட்டு அப்படியே சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்துடுறா அந்த மகர ராசி மகர லக்னத்தை சார்ந்த பக்தர்கள் மாணவர்கள் இந்த காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு வரக்கூடிய தேர்வுகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்கள் அந்த தேர்வுகளை நீங்கள் திட்டமிடுங்கள் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்குது ஒரு முறை உங்கள் ஜனகால ஜாதகத்தையும் ஸ்டெடி பண்ணிடுங்க அதே போல் வீடுகள் மனைகள் நிலங்கள் இன்றைக்கி இருக்க கா இன்றைக்கி இன்றைய காலகட்டங்களில் சொந்த வீடு அமையணும் அப்படியே பலர் வந்து பல வாய்ப்புகளை தேடின்னு இருக்கா அதுவும் தொடர்ந்து ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் வாடகை வீட்டில் இருந்து நமக்கு ஒரு சின்ன குடிசை போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் அமையாதா அப்படின்னு ஏங்கின்னு இருக்கிறவாள்லாம் இருக்கா இப்போ வந்து செவ்வாய் பகவான் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கார் உங்களது ராசிக்கு நான்கு பதினொன்று கதிபதி லாபஸ்தானத்தை கடக்கும் பொழுது நீங்கள் இப்படி போய் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிடலாம் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திங்க அதே போல் மகர ராசி மகர லக்னத்தை சார்ந்த பொலிட்டீஷியன்ஸ் அரசியல் பிரமுகர்கள் இந்த காலகட்டங்களில் உங்களது முயற்சிகளை முடுக்கி விடுங்க தாய்வழி சொந்தங்களுடைய சப்போர்ட் உங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் மகர ராசியாச்சே சனி பகவான் இப்போ இங்கே இருக்கார் அவர் பேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குமோ இதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க சனி பகவானுடைய பர்யாயம் அப்படின்னு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு அந்த பர்யாய கால்குலேஷனை உங்கள் ஜனனக்கால ஜாதகத்தை வச்சுட்டு ஸ்டெடி பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களது வாழ்க்கையில் அபரிமிதமான மாற்றங்களை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி வரும் மகர ராசி சார்ந்த மகர லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகள் இந்த வாரத்தை திட்டமிட்டு பயன்படுத்தி வெற்றி பெறுங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நேரத்தில் சொர்ண ஆகர்ஷண பைரவரை வழிபடுங்கள் சனீஸ்வர பகவானை வழிபடுங்கள் கோளறு பதிகம் பாராயணம் செய்யுங்கள் மாற்றங்களும் ஏற்றங்களும் நாடி வரும் நல்வாட்டுகள் என்றும் நிறை குடமாய் திகழக்கூடிய கும்பராசி பக்த கொடிகளே கும்பராசி சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு இந்த வாரம் தொழில் ரீதியான வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய வாரமாக அமைய போகிறது நீங்கள் எந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரு ட்ரமாண்டஸான க்ரோத் இந்த வாரத்தில் வரப்போகிறது நீங்கள் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக உங்கள் சுய தொழில் செய்கிறவர்களாக இருந்தால் அந்த தொழிலில் கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட சிரமங்கள் கவலைகள் கட்டங்கள் நீங்கள் போகிறது பணியாற்றக்கூடிய இடங்களில் மேல் அதிகாரிகளுடைய அன்பு ஆதரவு கிடைக்க போகிறது ரியல் எஸ்டேட் செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கு அபரிமிதமான முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட போகிறது அரசு சார்ந்த அரசியல் சார்ந்த பணிகளில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு தைரியமாக தன்னம்பிக்கையோடு 
பலவிதமான செயல்களை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி வரப்போகிறது மாணவ செல்வங்களுக்கு கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட போகிறது கும்ப ராசி சார்ந்த கும்ப லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு மாற்றங்களையும் ஏற்றங்களையும் பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் மகிழ்ச்சி ஆனந்தத்தை கொடுக்க போகிறது குறிப்பாக தொழில் சார்ந்த கல்வியை பயிலக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி வரப்போகிறது உங்களது ரொம்ப நாளாக ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கு இந்த முயற்சி என்பது மனிதன் பிறப்பது மனிதன் பிறப்பு முதல் வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு தொடர்ச்சியாகவே காணப்படுறது ஒரு சின்ன குழந்தை அது படுத்திருக்கும் போது அப்படி குப்பரை படுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணும் குப்பரை படுத்துன்ற குழந்தை என்ன பண்ணோம் தவளறத்துக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணோம் தவளற குழந்தை என்ன பண்ணோம் ஏந்து நிற்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் ஏந்து நிற்கிற குழந்தை என்ன பண்ணோம் நடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் அந்த மாதிரி மூன்றாவது ஸ்தானத்திற்கு முயற்சி ஸ்தானம்னு பெயர் குழந்தைகள் முதல் பெரியோர்கள் வரை நமது வாழ்க்கையில பின்னி பிணைந்து எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எது அப்படின்னா முயற்சி 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 அந்த மூன்றாவது ஸ்தானத்திற்கு முயற்சி ஸ்தானம்னு பெயர் அந்த மூன்றாவது ஸ்தானத்தை நோக்கி குரு பகவான் கடந்து வரும் பொழுது உங்களது தொடர் முயற்சிகள் வெற்றியை கொடுக்கும் சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியோர்கள் வரை ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணின்னு இருக்கோம் அந்த முயற்சி சில சமயங்களில் உடனடியாக வெற்றியை கொடுக்கறது சில சமயங்களில் கொஞ்சம் டியூரேஷன் எடுத்துக்கிறது அதற்கும் இந்த பிளானட்டரி பொசிஷனுக்கும் காரண காரியங்கள் காணப்படுறது அப்போ இந்த கும்ப ராசி சார்ந்தவர்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்திற்கு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கிற இல்லையா அந்த தொடர் முயற்சியானது இந்த காலகட்டங்களில் வெற்றியை கொடுக்க போகிறது கும்ப ராசி சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு விரைய ஸ்தானத்தில் மந்தக்காரகன் சஞ்சரிக்கின்றார் செலவு செய்யும் பொழுது பொறுமை நிதானம் தேவை இருபது பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை செலவுகளை முற்றிலுமாக தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை யோஜனை செய்து பேச வேண்டும் வாக்குறுதிகள் கொடுப்பதை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும் விலை உயர்ந்த பொருட்களை கையாளும் போது நினைவாற்றலோடு செயல்பட வேண்டும் கும்ப ராசி சார்ந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு அருமையான மாற்றங்கள் ஏற்பட போகிறது சில மாணவர்களுக்கெல்லாம் ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போகலாமா அல்லது வேலைக்கு போகலாமா யூஜி படித்து முடிச்சோன்னு இந்த டவுட் ஏற்படுறது அப்போ அந்த யூஜி கம்ப்ளீஷன் ஆனோன்னே நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு போகணுமா வேலைக்கு போகலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஜனனகால ஜாதகத்தை ஆய்வு பண்ணுறது ஆய்வு செய்து தீர்மானிப்பது அருமையான தீர்மானத்தை கொடுக்கும் அதோட ரெண்டு விதமான விஷயங்களையும் நீங்க வந்து சிந்திக்க வேண்டிய கட்டாயம் காணப்படுறது ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு பேரண்டுடைய சப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் இது நம்பர் ஒன் அந்த பேரண்டுடைய சப்போர்ட் மாணவர்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா உங்க எஜுகேஷனை கண்டினியூ பண்ணணுங்க கூடிய கான்செப்டுக்கு வாங்கும் ஏன்னா இந்த எஜுகேஷனில் ஒரு சின்ன பிரேக் ஏற்பட்டாலும் திரும்ப அதை கண்டினியூ பண்ணும் பொழுது அந்த மாணவர்கள் ரொம்ப கவலைப்படுறா எதிர்நீச்சல் போடுறா அதனால் எஜுகேஷன் கண்டினியூட்டி அப்படிங்கிறது மஸ்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆள் மனதில் பதிவு பண்ணிக்கோங்கோ உங்கள் ஜனனகால ஜாதகத்தை பார்த்து நம்ம பிஜிக்கு மேலே ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு போகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் எப்படி இருக்குது வித்யா காரகன் எப்படி இருக்கா இவைகளை எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு அதோட இப்போ நடக்கக்கூடிய தசா காலங்கள் எப்படி இருக்கு இவைகளையும் சேர்த்து தீர்மானிக்க வேண்டிய கட்டாயம் காணப்படுறது சில சமயத்தில் யூஜி முடிச்சுட்டு வேலைக்கும் போகாமல் படிப்பையும் தொடர முடியாமல் வீட்டில் உக்காந்துட்டு ரெண்டு வருஷத்தை கடந்துட்டு ஆஹாஹா நம்ம நல்ல வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு கவலைப்படுறத விட ஜாதகத்தை பார்த்து தீர்மானித்து வெற்றியை தீர்மானிப்பது மாற்றங்களை கொடுக்கும் கும்ப ராசியை சார்ந்த பக்த கொடிகள் அபய ராகு அனுகிரக கேதுவை வழிபடுவது மாற்றங்களையும் ஏற்றங்களையும் கொடுக்கும் நல் வாழ்த்துக்கள்
குரு பகவான் அண்ணாதானே இருக்கார் சனீஸ்வர பகவான் அண்ணாதானே இருக்கார் லாபஸ்தானத்துல ஆனாலும் ஏன் இந்த டென்ஷன் அப்படின்னு மீன ராசி சார்ந்த மீன லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகள் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு நெட் ரிசல்ட் என்னமோ ஒரு ப்ராஃபிட்டை தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு நீங்க எந்த ஏஜ் குரூப்ல இருந்தாலும் எந்த கேட்டகரியில இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பாத் அப்படிங்கிறத நம்ம மறுக்க முடியாது ராசி நாதன் தனஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் லாபஸ்தானத்தில் லாபஸ்தானாதிபதி சஞ்சரிக்கின்றார் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய விஷயம் மீன ராசியில ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கின்றார் மனம் வந்து சஞ்சலப்படுறது தீர்மானத்தை தீர்மானிக்க முடியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுல ரொம்ப ஒரு பாவம் யாருன்னு கேட்டேன்னா இளைஞர்கள் ராசியில ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் பொழுது மாணவர்கள் இளைஞர்கள் ஏதோ ஒரு லாக்ல அவ மாட்டின் இருக்கா அவளுக்கு அதை வெளியில சொல்லவும் முடியல சொல்லாம இருக்கும் முடியல அந்த லாக்ல இருந்து எப்படி வெளிப்படுறது அந்த லாக்ல இருந்து எப்படி விடுபடுறதுன்னு தவிச்சுட்டு இருக்காங்க இதுல எல்லா கேட்டகரியும் நம்ம சிந்திக்கலாம் ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் ஒரு தகவலை உங்கள்கிட்ட ஆத்மார்த்தமா சொல்றேன் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துங்கள் பலவிதமான மாயைகள் உங்களை ஈர்க்கும் நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் நீங்க வந்து ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் வழியா போறீங்க பலவிதமான உணவுப் பொருட்கள் அங்க டிஸ்பிளே பண்ணிருக்காங்க முதல்ல எது நம்ம உடம்புக்கு ஒத்துக்கும் எது நம்ம உடம்புக்கு ஒத்துக்காதுன்னு தீர்மானிக்கிறது நீங்க தானே அதுக்கப்புறம் தானே எந்த உணவு நம்ம சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும்னு தீர்மானம் பண்ணணும் அங்க இருக்கக்கூடிய அத்துணை உணவையும் சாப்பிட்டுட்டு வயிற்று வழி தாங்களையே அப்படின்னு யாராவது இருக்க முடியுமா ஆகையினாலே மீன ராசி சார்ந்த மீன லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகள் இந்த சமயத்துல மனதை ஒருநிலைப்படுத்துங்கள் இந்த சமயத்துல எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடக்கூடாது யார்கிட்ட பேசணும் யார்கிட்ட பேசக்கூடாது எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப திங்க் பண்ண வேண்டிய அருமையான காலகட்டங்கள் ஆனா உங்களுக்கு வந்து குரு பகவான் ரொம்ப ஃபேவரபிள் பிளேஸ்ல தான் இருக்கார் மந்தக்காரகன் சனீஸ்வர பகவான் இப்ப இந்த இருபது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை உங்களுக்கு ஒரு அனுகூலமான ஸ்தானத்துல இருக்கார் இந்த சமயத்துல இந்த குதிரைக்கு கடுவாளம் போட்ட மாதிரி நீங்க கரெக்டான பாதையில சரியான பயணத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது இந்த வாரத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக வெற்றி வாரமாக மாற்ற முடியும் மாணவ செல்வங்கள் உங்க எஜுகேஷன மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க வேற எதுலயும் சிந்தனைய செலுத்தாதீங்க உங்களை சிந்தனையை இழுப்பதற்கு இன்னைக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் நீங்க தேட்டர்ல போனாதான் சினிமா பார்க்க முடியும் ஆனா இன்னைக்கு உங்க கையிலயே இருக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் நீங்க வெளியில போய் தான் எந்த விஷயத்துக்கும் ஈடுபட முடியும் கையிலயே இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மனத ரொம்ப கண்ட்ரோல்ல வச்சுங்கோ இன்றைய ஒவ்வொரு மணித்துளிகளும் உங்களது எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய மணித்துளிகள் அப்படிங்கிறத மைண்டுக்கு நீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டேன்னா நீங்க சரியான பாதையில பயணிக்க முடியும் ரொம்ப ரீதியாக பலவிதமான சுபமான தகவல்களை சிந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நாடி வரப்போறதோ குடும்ப ரீதியான முதலீடுகளை செய்யக்கூடிய குடும்ப ரீதியான வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய இந்த வாரமாக அமைய போறது ஆகையினால் இருபது பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு முன்பாக உங்களது இல்லங்களில் மீன ராசி சார்ந்த மீன லக்னத்தை சார்ந்த பக்த கொடிகள் யார் இருந்தாலும் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை எல்லாம் ஒரு பட்டியலிட்டு அவைகளுக்கான முயற்சிகளை தொடங்குவது அபரிமிதமான மாற்றங்களை கொடுக்கும் உங்களது பிரார்த்தனைகள் அபரிமிதமான அனுகூலத்தை கொடுக்கும் குலதெய்வத்தினுடைய பிரார்த்தனை வெற்றியை கொடுக்கும் நல் வாழ்த்துக்கள் அனைத்து விவசாய பெருமக்களுக்கும் அபரிமிதமான மகசூல்கள் பெருகட்டும் அனைத்து வியாபார பெருமக்களுக்கும் அபரிமிதமான லாபங்கள் வெற்றியை கொடுக்கட்டும் மாணவ செல்வங்கள் நன்னா படிங்கோ நன்னா படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு நல்ல தொழில் நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கட்டும் நல்ல தொழில் நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிற குழந்தைகளுக்கு நல்ல இடத்துல திருமணம் சிந்திக்கட்டும் நல்ல திருமணம் ஆன குழந்தைகளுக்கு சத்சந்தான பிராப்தி கிடைக்கட்டும் 
இப்படி வாழையடி வாழையாக சௌகரியம் சந்தோஷம் ஆனந்தம் எங்கும் நலவட்டம் அனுகிரவத ஸ்ரீ சேஷாத்ரி சுவாமிகளுடைய பரிபூர்ண கிருபா கட்டாட்சம் அனைவருக்கும் சித்திக்கட்டும் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து வாக்கிய பஞ்சாங்க ரீதியாக இருபது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று புதன்கிழமை அன்று மாலை ஐந்து மணி இருபத்தி மூன்று நிமிடத்திற்கு சனீஸ்வர பகவான் மகர ராசியிலிருந்து கும்ப ராசிக்கு பிரவேசிக்கின்றார் அனுகூலத்தை பெறக்கூடிய ராசிகள் மேஷ ராசி கன்யா ராசி தனு ராசி அனுகூலமான பலன்களை சிந்திக்கக்கூடிய ராசி பக்தக்கொடிகள் விருச்சிகம் கடகம் மகரம் கும்பம் மீனம் விருச்சிகம் கடகம் மகரம் கும்பம் மீனம் ராசி பக்தக்கொடிகள் அவசியம் பிரீதிகள் பரிகாரங்கள் செய்து கொள்வது அபரிமிதமான வெற்றியை கொடுக்கும் நமது சொர்ணாகிருஷ்ண பைரவர் ஆலயத்துல ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவானுடைய குருவாக திகழக்கூடிய சொர்ணாகிருஷ்ண பைரவர் சன்னதியில சனி பயிற்சி மகா யாகமானது நடைபெறுகின்றது பக்த கொடிகள் உங்களது பெயர் நட்சத்திரங்களை பதிவு செய்து கொண்டு ஹோம பூஜைகளில் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தித்து கொண்டு வெற்றியை பெறுங்கள் வாட்டுகள் பிரதிகூலமாக இருக்கக்கூடிய எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ராசி பக்த கொடிகள் என்பதை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது சனீஸ்வர பகவான் விருச்சிக ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு அர்த்தாஷ்டம ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் கும்ப ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு சப்தம ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஏழாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் கடக ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு அட்டம ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய எட்டாவது ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றார் அதே போல ஏழரை சனீஸ்வர பகவான் என்று என்ற கணக்கை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது மகர ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு இரண்டாவது ஸ்தானத்திலும் கும்ப ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு ஜென்ம ராசியிலும் மீன ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகளுக்கு விரயஸ்தானத்திலும் சஞ்சரிக்கக்கூடிய மூன்று ராசிகளும் ஏழரை சனீஸ்வர பகவானுடைய தாக்கத்தை குறிப்பிடுகின்றது இந்த ராசியைச் சார்ந்த பக்த கொடிகள் இந்த காலகட்டங்களில் பொறுமை நிதானத்தை பின்பற்றுவதோடு பிரார்த்தனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அபரிமிதமான அனுகூலம் வெற்றியை கொடுக்கும் இதில் கூறக்கூடிய கருத்துக்கள் யாவும் கோச்சார ரீதியான ஆய்வுகள் மட்டுமே ஜனனகால ஜாதக ரீதியை நாம் சிந்தித்து பரியாய ரீதியான கணக்குகளையும் பார்த்து அவரவர்களுக்கு ஜனனகால ஜாதகத்தை பார்த்து பலவிதமான சூக்மங்களை உபதேசித்து வருகின்றோம் பக்த கோடிகள் உங்களது ஜனனகால ஜாதகத்தோடு நமது அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு உங்களது வாழ்க்கையில் வெற்றியை பெறுங்கள் நல் வாழ்த்துக்கள் புதுவை ஸ்ரீ பைரவ சக்தி பீடத்தில் பிரதி தேய்பிரை அஷ்டமி மற்றும் வளர்பிரை அஷ்டமி தினங்களில் மாலை நான்கு மணிக்கு பைரவ குருஜி நடத்தும் ஸ்ரீ சொர்ணாகிருஷ்ண பைரவ சர்வ காரிய சித்தி மகாயாகம் இந்த யாக பூஜைகள் பங்கு பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுதே நினைத்தது நடக்கும் கேட்டவரும் கிடைக்கும் மேலும் ஹோம பூஜையில் வைத்து பூஜை செய்த பைரவருடைய ரக்ஷை பைரவருடைய நாணயம் ஸ்ரீ சொர்ணாகிருஷ்ண பைரவருடைய சக்கரம் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு வழங்கி வருகின்றோம் மேலும் விபரங்களுக்கு எயிட் த்ரீ ட்ரிபிள் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் டபுள் நைன் அனைவரும் வருக பைரவரு திருவருள் பெறுக அனுமதி இலவசம்